जिन्होंने हमें ग्रामीण भारत क्या है ये समझाया मंच में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और साथियों वैसे तो हम मीडिया वाले जो हैं उधर बैठने के आते हैं नोटबुक और कलम में मैं शुक्रगुजार हूं सोलन की साथ साथ की आज आपने ये मौका दिया कि मैं दो शब्द अपने अनुभव का भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। गोविंद जी के सामने ग्रामीण भारत के बारे में मैं बात करूं इससे अनुचित कोई बात हुई नहीं सकती क्योंकि जो कुछ ग्रामीण भारत की अवधारणा जो समझ हमें मिली है वो गोविंद जी के इसलिए मैं ग्रामीण भारत से मैं यहां आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं या वो बात जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं उसके बारे में मैं बात रखूं मैंने समझा कि मैं उस क्षेत्र के बारे में जो पांच दस मिनट मुझे मिले हैं मैं बात करूं जिसमें मैं पिछले 25 साल से कार्य रखा हूं और वो है मीडिया मीडिया की क्या भूमिका है ग्रामीण भारत ग्रामीण विकास मित्रों एक घटना के बारे में बताते हैं तो जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे और उनका जो आखिरी नुमाइंदा था वाइस रॉय लॉर्ड माउंट बैडन जब उनको भारत का पहला सॉरी आजाद भारत का पहला वाइस रॉय जब वो बने तो उन्होंने पंडित नेहरू से गुजारिश की कि देखिए मैं महारानी बरतानिया के हुकूमत का नुमाइंदा रहा और तब तो ये राज ये जो वाइसरीगल पैलेस जिसे कहते हैं जिसको हम आजकल राष्ट्रपति भवन कहते हैं क्योंकि वो तब तो शोभा देते थे अपने महात्मा गांधी के भारत का नुमाइंदा मेरे लिए इतना बड़ा महल मुझे शोभा नहीं इसलिए आप मेरे लिए कोई छोटा सा कोई बंगला नहीं थे वो ज्यादा उचित रहेगा उपयुक्त रहेगा पंडित जी के पास जवाब नहीं था उन्होंने कहा कि अभी रह लीजिए माउंट बैडन साहब हमारे मंत्री खुद बड़े बंगलों में जाने की सोच रहे हैं तो आप क्यों नीचे नहीं आए तो जिस राष्ट्रपति भवन को अस्पताल बनाने का भी एक प्रस्ताव था वो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन ही रहा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सिर्फ जो वहां जो बैठे हैं उनका रंग बदला पहले घोड़े बैठते थे अब हमारे आपके तरह लिखने वाले लोग बैठते हैं लेकिन व्यवस्था लगभग वही है मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं कि मीडिया चौथा स्थान पर हम कहते हैं हम एक तरफ विधायिका का न्यायपालिका का हम चर्चा करते हैं बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं संसद के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है संसद को संसद के चरित्र को सुधारने की बात होती है बहुत जरूरी है कि जब हम अपने देश के जो प्रमुख इंस्टीट्यूशन के संस्थाओं को देखते हैं तो मीडिया की तरफ भी हमारी नजर जाए मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई मीडिया की बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही लेकिन जब हम एक नए भारत की बात करते हैं भारत के भविष्य की बात करते हैं जिसमें ग्रामीण भारत का एक अहम भूमिका हुआ तो क्या मीडिया की भूमिका संतोषजनक है या नहीं इस पर भी विचार करना जरूरी है मीडिया ने ग्रामीण भारत आज भी हमारा देश कृषि प्रधान है साठ प्रतिशत से ज्यादा लोग आज भी जो है कृषि पर निर्भर है इसी देश में ज्यादा से ज्यादा आज भी आबादी गांव में रहते हैं लेकिन मीडिया का जो पूरा फोकस है वो किस तरह है बड़ा अफसोस होता है कि तीन प्रतिशत जो लोग शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं वहां मुंबई के शेयर बाजार में थोड़ा भी कुछ 
परेशानी हो जाती है तो आपका सुर्खियां बन जाती है हजारों पिछले दस साल में ढाई लाख से ऊपर किसानों ने जो है आत्महत्या की लेकिन कभी कभार किसी अखबार में कुछ उठ गया उसके सिवा आम तौर पर इन विषयों पर चर्चा नहीं होता बड़े मुश्किल से आपको एक भी साइनाथ जैसा व्यक्ति मिलता है जो इन विषयों पर लिखता है आम तौर पर ग्रामीण इलाका तब ही खबर में होती है जब या तो कोई दलित पीड़न का केस आता है कोई दंगा होता है या अब नया फैशन चला है मनरेगा में जो घोटाले हैं उसको उजागर करने के लिए तो कोई घोटाला होता है हां आज से देखो नया ट्रेंड चला है और इसके पीछे पूरा एक कॉर्पोरेट सिस्टम लगी हुई है जो अपने बाजार को बढ़ा रही है ग्रामीण इलाकों में वो है कि ग्रामीण इलाकों में इतना अच्छा हो रहा है आपको कभी कभी अखबार में पढ़ने से लगेगा कि इस देश में तो ग्रामीण इलाके तो इतना तरक्की कर रहे हैं कि हमें भी शहर छोड़ के गांव में जाके बसना है ये कभी कभी ऐसा तस्वीर बनाया जाता है गांव के अंदर एसयूवी के बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जा रहे हैं आजकल जो शहरों में गाड़ी नहीं है फॉर्चूनर जैसी गाड़ियां गांव में आपको दिखाई दे रहा है ये सब खबरें पब कल्चर शुरू हो गया है दारू के ठेके खुलने लगे हैं ये सब तरक्की के नए नए मापदंड किस कीमत पर क्यों क्योंकि आज जो रिपोर्ट है इसके कई वजह हैं मैं दो तीन वजहों में जाऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग सेमिनार की जरूरत है उसके लिए कई वजह हैं एक जो पत्रकार है पत्रकार स्वयं उसका पृष्ठभूमि क्या है शहरी बैकग्राउंड वाला परिवेश वाला एक व्यक्ति आमतौर पर पत्रकारिता में जाता है ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत कम लोग और जो शहरी पृष्ठभूमि से जाते हैं उनकी गांव की समझ ही नहीं और एक और चीज है और जो गांव का पृष्ठभूमि से जाते भी हैं उनका मन में समझना होता है मैं शहरों वाले जैसे हो जाऊ उनको थोड़ा शर्म सा महसूस होता है कि मैं जो हूं गांव से वो गौरवान्वित नहीं महसूस करते हैं तो कैसे अपने आप को शहर में ढल जाए उसका प्रयास में जुटा रहता है मीडिया के स्कूल जितने भी हैं मैं चार विश्वविद्यालयों में चार बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ाता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में माकरलाल चंद्रवेदी यूनिवर्सिटी में और भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैंने कहीं के करिकुलम में कहीं के पाठ्यक्रम में मैंने ग्रामीण पत्रकारिता ग्रामीण जो पूरा रूरल डेवलपमेंट है या रूरल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं वो कहीं है ही नहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय का है उनके जो पत्रकारों को भेजा जाता है साल में एक बार बाहर घूमने के लिए कहां भेजा जाता है धर्मशाला वो धर्मशाला में क्या समझेंगे मैं नहीं कह रहा कि तिब्बत का मुद्दा महत्वपूर्ण तो नहीं है, है। तिब्बत को समझिए दलाई लामा साहब को समझिए बहुत अच्छी बात है लेकिन उनको आपने ग्रामीण भारत को समझाया नहीं उनको आप भविष्य भारत के भविष्य के यही लोग आगे चलकर संपादक बनेंगे बड़े बड़े पौधों पर रहेंगे पत्रकारिता जगत में लेकिन आपने उनको ग्रामीण भारत क्या है ये तो आपने उनको समझाया नहीं तो वो क्या समझेंगे मैं आपको बता रहा हूं आज के तारीख में मैं अपने करियर को दाव पे लगाने के लिए तैयार हूं आप देश के प्रमुख पत्रकारों से आप पूछ के देखिए कि इस देश में कितने गांव हैं इसमें क्या क्या सीजन होता है एग्रीकल्चर के यहां का उत्पादन क्या है अगर वो ठीक से बता दें तो मैं मान जाऊंगा जो कुछ है गूगल से सीखा हुआ गूगल में इंटरनेट गूगल कर दिया कोई भी सब्जेक्ट विषय निकाल दिया उसको लगा दिया आपने 
बस कौन दे जाता है ग्रामीण पत्रकारिता मतलब क्या है जब मॉन्साइटो आपको जो है अपनी गाड़ी में बिठाकर हवाई टिकट बिजनेस क्लास का देकर आपको उनके जो फार्मिंग फार्म में ले जाते हैं और बीटी कॉटन के बारे में समझाते हैं वो है रूरल रिपोर्टिंग रूरल रिपोर्टिंग आप जब ये उन मुद्दों से आप कभी तह तक जाने का प्रयास नहीं करते आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो तह तक जाएंगे आज का वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी से हम डील कर रहे हैं मुझे याद है हम संसद में थे तो एक आ, उन दिनों में नए नए काफी रिपोर्टर भर्ती हुए थे तो एक व्यक्ति सीढ़ियां उतर कर आ रहे थे तो सभी लोगों ने माइक लगाया तो इन्होंने भी माइक लगा दिया तो उन्होंने इस विषय पर बोला उसके बाद ये जो हमारी पत्रकार जो है उन्होंने उनको ये डाउट आया कि है कौन भाई तो ले लिया सबने माइक मारा दिया हमने भी मारा दिया तो पूछा कि सर अगर आप बुला ना माने तो आप जरा बताएंगे कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा यंग लेडी आई एम इंद्रोजीत गुप्ता द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वो इस देश के गृह मंत्री थे और इनको ये नहीं पता था कि ये गृह मंत्री को आप कवर कर रहे हैं मुझे याद है बॉर्डर की शूटिंग चल रही थी बनारस में बड़ा विवादित फिल्म था और मैंने अपना प्रेस क्लब से टिकट कटवाया और मैं वापस अपने संस्थान में नाम नहीं लूंगा मैं जा रहा था तो एक पत्रकार ने साथी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं मैंने कह दिया कि मैं वाराणसी जा तो उनका जवाब था आई थॉट यू गोइंग टू बनारस मैंने सोचा कि आप बनारस जा मैं सोचा नहीं गलती हो गई मैं वाराणसी जाता हूं बनारस नहीं तो ये तो समझ है और वो व्यक्ति आज उस संस्था का ब्यूरो प्रमुख ऐसे ब्यूरो प्रमुख से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही सतही ज्ञान लेकर चल रहे हैं कोई चीज को अध्ययन करने का एक प्रयास नहीं है और यही आज हम रूरल रिपोर्टिंग के नाम पर जो देख रहे हैं आज मनरेगा का घोटाला तो आपने देखा लेकिन उसके मनरेगा के आने के बाद गांव के पूरे सामाजिक व्यापक जो परिवर्तन हो रहा है आज कटाई के लिए मंजूर नहीं मिल रहा सबसे में आपको खाली बैठे वहां तो कि इतना घोटाला हो रहा है कि काम तो होता नहीं है अगर काम होता है तो ज्यादा काम किए बगैर घर ही पहुंचा दिया जाता है जो भी थोड़ा बहुत अपना कमीशन उमीशन खा के तो फिर मेहनत क्यों करें दो भरता एक तरह से भरता हो गया है इसका क्या असर हो रहा है पूरा समाज में हम देखते हैं केरला को एक रोल मॉडल बनाया जाता है केरला इसे रोल मॉडल मुझे याद है गर्ल में से जब गर्ल मनी आया था विदेशों में बड़े पच्चीस प्रतिशत केरला का जो आबादी है वो विदेशों में या देश के बेहतर है देश के भीतर लेकिन केरल में नहीं है उन्होंने गलत मुल्कों में पूरा काम अपना फैलाया वहां से काम पैसे ले गए पेट्रोल डॉलर पेट्रोल डॉलर की इकोनॉमी चली उस वक्त भूमि आपने मॉडल दिखाए केरला मॉडल आप जानते हैं केरला मॉडल क्या है देश में सबसे ज्यादा अगर शराब का कंजम्शन किसी प्रदेश में है तो केरला देश में सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं हो रही है तो केरला में देश में सबसे ज्यादा अगर परिवार बढ़ रहे हैं और तलाक हो रहे हैं तो केरला में आपको कामयाबी का मॉडल क्यों क्योंकि ये जो तस्वीर है इसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते क्योंकि जो इकोनॉमिक्स जो है क्योंकि आज जितने भी मीडिया तंत्र हैं मीडिया के जो घराने हैं इनका इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेट है इनका टाइप है इनका शेयर होल्डिंग में इतना पहुंच है कि उनका बिजनेस इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्यों आपके 
गांव के समस्याओं की तरफ देखें उन्हें तो हद की खुशहाली दिखाई देगा वो तो कहेंगे अरे मजदूरों के हाथ में भी सेलफोन है अरे ठेकेदार ने दे रखा है ताकि जब मंजी बुला सके मजदूर तो और बदुआ हो गया जब से जो है सेलफोन आ गया अब तो सब कहते हैं हाथ में जो है आप सेलफोन रखो क्योंकि जब मंजी बुला सकते हैं पहले था कि वो एक बार पांच बजे छह बजे छूट गया तो फिर वो आ जाता अगले दिन दस बजे दिखाई देगा क्योंकि लैंडलाइन फोन तो होता नहीं था अब सबके हाथ में एक एक फोन सुना पकड़ा दिया कहते कि आपको बुला नहीं है जब मंजी इस चीज के हमारे हम नहीं देखते उसके पीछे पिक्चर क्या है सतही आज जो ये जो एचयूवी की बात कर रहे हैं एचयूवी कैसे आया आप जानते हैं जिस ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं और बाकी इलाके में जो किसान एजुकेशन की बात करते हैं जिन्होंने अपना भूमि बेचा आप उनका हालत जाके देखिए पैसे खूब आए और पैसे को उड़ा दिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा बस एक दो बातों में मैं बात को खत्म करता हूं कि देखिए मीडिया काफी हद तक आपके हाथ में भी है आप एक होता है पैसिव वोटर निष्क्रिय वोटर और हम उनको कहते हैं आप सक्रिय वोटर बनिए सक्रिय मतदाता बनिए उसी तरीके से एक होता है निष्क्रिय पाठक और निष्क्रिय दर्शक आप निष्क्रिय पाठक और निष्क्रिय दर्शक मत बनिए जो टीवी में दिखा दिया जो अखबार में दिखा दिया अगर अश्लील चित्र है अश्लील चित्र छापने वाला पंजाब केसरी सबसे हाईएस्ट है सर्कुलेशन वो इसलिए कि आप और हम ऐतराज नहीं जताते आप और हम संपादक के नाम चिट्ठी नहीं लिखते हैं जिस दिन दस हजार चिट्ठी चली जाएगी कि आप इस, इस तब को बंद कीजिए आप इस तरह की भाषा मत प्रयोग कीजिए आप इस तरह की चित्र मत दिखाइए तो संपादक मार्केट फोर्स के वजह से मजबूर हो जाएगा कि वो अपना सोच को बदले नहीं मैं अपना मनमानी दिखा नहीं सकता आप ये जो पूरा भूत प्रेत और पिशाच और दुनिया भर के जो किस्से दिखाते हैं अंधविश्वास फैलाने का जो कोशिश करते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से आप उनको दिखते हैं कि बहुत हो गया आप देखिए हमको बेवकूफ समझ रखा है आप चलाते रहते हैं आप विरोध दर्ज कीजिए आप चुपचाप देखते रहेंगे ये दिखाते रहेंगे एक वरिष्ठ टीवी कर्मी ने अपने क्लास लेते हुए कहा कि हम तो वही दिखाते हैं जो जनता चाहती है कल को जनता में कुछ हिस्सों में अगर ड्रग्स मांगा तो आप ड्रग्स देंगे क्या हम तो लोगों का ओपिनियन को मोल्ड करते हैं पत्रकार तो लीडर है समाज का इंटेलेक्चुअल लीडर है उसको वो भूमिका निभानी चाहिए तो ये जरूरी है कि आप जब तक सक्रिय दर्शक सक्रिय पाठक नहीं बनेंगे और दूसरा हथियार वो जो आपके पास है वो है सिटीजन जर्नलिज्म नागरिक पत्रकारिता जिसके माध्यम से आप ब्लॉग्स और जितने भी वेबसाइट्स हैं फेसबुक है ट्विटर है इसके माध्यम से ग्रामीण भारत की आवाज को उठा सकते हैं आज सोशल नेटवर्किंग मीडिया ने बहुत आपको वो ताकत आपके हाथ में दी है और तीसरा मैं हमेशा कहता हूं अल्टीमेटली रिमोट आपके हाथ में है आपने अगर पैसा देना बंद कर दिया अखबार लेना बंद कर दिया तो अखबार का सर्कुलेशन अपने आप बंद होगा आपने अगर चैनल देखना बंद कर दिया वो आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है चैनल दिखाने के लिए देखने के लिए ये आपके ऊपर है रिमोट आपके हाथ में है आपके पास 200 से ऊपर चैनल है 500 से ऊपर चैनल है आपको अपना जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे हम ये उम्मीद करें कि मीडिया अभी तक मीडिया आपको जगाता रहा है मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब वक्त आ गया है आप भी मीडिया को जगाएं। शुक्रिया बहुत बेहतरीन विचार के जी सुरेश जी ने हमारे सामने रखे हैं मैं सुरेश भाई का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं